。由信念沿路带领，从迷雾里找光明。步入最黑暗路程，人都没有身影。曾经面尽没见证，全凭直觉做反应，转心逝去聆听，蒙着眼睛。凡人用双眼如何望见心，眼目中收边，真相困于光源灰面。害怕一串挂念成为弱点，才伸手去剪。围城内失神，仍能遇见，感觉原来未变，还能有另外苦也是甜。别怕有些眼泪模糊视线，情怀原是当天，尘埃未。你说方一星经常都是自己一个人上学，还有放学，我真搞不懂为什么他会疏忽照顾孩子。你们说多过分！我们根本不知道小青耳朵发炎，他根本不会主动跟我们说。那万一小青的爸爸妈妈这样坐牢的话，小青怎么办？我要找爸爸，爸爸，爸爸！我刚从检控那边收到一份政务清单，证明他们夫妻在一年之前曾经在美国 DNA 生育研究中心咨询过，怎么生一个龙的小朋友？小心啊，小心！你过来吃点东西啊，小心！又把什么东西扔在地上？还好意思说我？扔下我自己一个在家照顾小星。我没时间跟你玩，我只是暂时收留你，要玩自己去玩。你明知道小青最黏你了，怎么这样跟他说话呀、啊？喂，你觉得我很残忍吗？这个世界更残忍。当他父母也这样对他的时候，你就别指望其他人会对他好，自己靠自己啊，知不知道？不用管他，吃薯片，吃薯片好不好？那现在哥哥呢？去帮你骂他，开心一点。喂，刚才你那样做真的有点过分啊！会比他父母过分，准备用人工受孕的方法生个龙的小朋友出来。那证据只能证明他们有想过，不代表他们真的会那么做。理性点行不行？有想过就是有动机，就是有可能故意让小青失聪。你想想，如果证实是真的，小青怎么能再跟着那种父母啊 ？OK， 就当他们有可能，或者真的那样做也好。小青是无辜的。你想想，如果这个官司输了。小新有可能要常住在儿童之家。以我的经验，在里面只有两种生存方式：一是能面面俱到，讨好所有人；二是坚强独立，靠自己。你觉得小新的个性能做到面面俱到吗？总之，我不相信他们会那么做。我一定会找到证据，证明给你看，你怀疑他们是错的。还有，福利署现在把小青判给我们暂时照顾，你也有责任的。我早就跟你说过，我的责任是打官司，你的责任是照顾他。OK。放躲你了，但你就答应接受我的追求，你又没试过，怎么知道我不是你的真命天子啊 ？Sorry， 我连把你当朋友都没兴趣。为什么？因为我最恨人假。我哪有假呀？你连自己真实的一面都接受不了，别人怎么接受你啊？你你你你,你歧视人家没头发？你又误会了，我不是歧视你没头发，而是你不但很假又自大，英文名字还要叫 handsome 啊。我真受不了了，我会为你改名字的。能不能请你喝杯酒啊？不用客气了，我习惯喝酒，自己付钱，谢谢。
刚才那女孩挺漂亮。听声音就知道。你还拒绝人家？大自然定律，越美的毒性越强。不过我想你早就已经有抗体了。到酒吧当然是交交朋友，找人聊聊天。难道一个人喝闷酒？聊天 ？For what？ For fun 呢？感觉对就交朋友。直到遇到一个一百分的，就娶回家当老婆。我是效益主义者，约会、结婚、生子这些，既消耗感情又没实质效益的关系，请远离我。不过 ，fun，fun fun 是我们的大脑食粮，可以考虑。绝对是。嗯哼。要补充大脑食粮。哼哼。Never, never, never, never。我想的很清楚了。那你说我自大，说我假，说不喜欢我的名字，没问题。我想过，我会为你改变的。就从名字开始改，你不嫌我叫 handsome， 嫌我叫什么？长 smart。我很欣赏你的勇气，可惜时机不对。你在我男朋友面前问我 ，no way。哎，你男朋友 ？I'm sorry。还是个瞎子，你宁愿选个瞎子也不选我。不是瞎或秃的问题，层次不一样。失陪了。Good point。随便乱认男朋友，不怕被人占便宜？我不怕，你知道我在做什么？每个人都有底线的。想做朋友就不要踩，不想就毫不留情一脚踩过去。十个赞。Cheers. Cheers. 马国强，真够意思。我自己在家照顾小青，你就在酒吧撩妹。小弟弟叫什么名字？你说，他这样扔下小星是不是很不负责任啊？小星乖，喝橙汁，谢谢。我刚申请转做区院赞美法官，现在放假。你们有需要的话，我可以帮你们照顾他。真的？那他是男孩，不是男人呢？有什么问题？当然没问题。我们 Never 啊，一向对所有雄性动物都颇有一手。就算让你找到人帮忙又怎么样？你始终不是他的父母，不可能照顾他一辈子。你又想跟我说，要教他什么独立啊，类似的那些？如果没人照顾他，轮到我们被告疏忽照顾儿童。好了好了好了，我们别在同一个问题上反复讨论。其实这个 case 还有另外一件事必须要弄清楚。你说他们夫妻是不是真想让小星失聪啊？不然为什么他们要去美国那边做 DNA 咨询？控方一定会用这个 point 攻击他们说，如果不是一定要靠借精子才能确保他们生出一个龙的小朋友，很有可能他们已经照做了。那我们岂不是帮错人了？打给 Never。OK。喂。Hi Never， 有没有兴趣喝一杯？去 Pledge 约会呀、啊？也可以算是一次有特别意义的约会，上不上脸？好啊，待会儿见。好，待会儿见。我们不是要讨论 case 吗？怎么突然就喝东西了？因为我渴了。我也渴、啊。我倒杯水给你喝。桌子搬过去。没看到我在休息吗？一定要我搬啊！王坤，你来了。看这个格局是模拟法庭。你应该改名叫 Clever。知道你申请转任区院赞美法官，在放大假。我们这里正好缺一位法官，所以就找你来客串一下。同时，也可以当是去区院之前实习一下审案。还以为是跟你约会，不过这种约会也挺特别。请。刘备，怎么可能啊？我们哪会舍得害他失聪？之前在医院，你对小青说话太大声，已经令警察和社工觉得你很凶。上庭在法官面前还这样，印象方会更差。方先生，我想到个办法。你试着摸着自己的喉咙说话。哦，我们没想过要让笑。方先生，请留意你的声量。你说话越大声，喉咙震动就会越强劲。小声一点，轻轻的说话，控制好声量，留意喉咙震动。哦，我，但，我
没呃讲过要小心思通。非常好，记住这个震动的感觉，记住这个声量。对，到。嗯，这份是美国 DNA 研究中心提出的咨询证明，很明显你们当时是计划想生一个先天失聪的小朋友。辩方律师，你不是应该引导你的 client 做供吗？哦、oh, ，你是想模拟控方的提问？我是想预测控方将会问的问题，让他们有个心理准备，不要上庭被质问的时候出现失误。明智之举。谢谢。是，我们之前是有去过 DNA 研究中心咨询。出于什么原因？我们之前想要生一个。跟我们一样聋哑的小朋友，方先生、方太太，你们为什么要那么做啊？你是扮演辩方的，没轮到你提问。我们是有想过，但是很快，我们就打消了生一个聋哑的小孩的念头，因为我们觉得，为人父母，不应该帮自己的子女做先天性的选择，这样，对那个小孩实在太不公平。同时，也怕他长大之后因为天生失聪，难以跟正常人相处，而瞒着我们。把自己说的这么伟大，其实是真心放弃呢，还是无奈放弃这个念头？你们收到 DNA 中心的回复，知道以目前的科技，要生一个先天失聪的小朋友，要先得到先天失聪的人捐精才能做到。你们知道这个事实之后，就算说自己生出来的又不是亲生的，觉得不是很好。所以最后决定放弃这个念头是吧？不是，不是这样的。小新在几个月前患了中耳炎，所以你们在知道自己不可能生出一个先天失聪的小朋友之后，就借小新患有中耳炎这个机会，想导致他成为一个聋人是吧？反对，反对空方做出假设性推测。我也要反对，哪有父母啊会像他说的那么扭曲、啊，会故意让儿子变聋子？你觉得扭曲是因为你假设了聋是一种缺陷？方先生刚才曾经说过，他说聋人是不会这么想的。英国曾经有一个案例，一对失聪的夫妇，他们对自己失聪的身份引以为傲，于是他们借了五代都是失聪的人的精子，去生了一对先天失聪的小朋友。控方律师要注意，就算外国有案例，也不代表被告夫妇就会照着做。OK， 正午 P 三十，手语才是最优秀的语言，手语就像会舞蹈的语言，我以聋人身份自豪。龙人拥有与一般人不同的美好世界。我想请问，这些博客上的文章是不是都是你写的，杨美玲小姐？他点头。你有没有曾经有一刻想过，如果小新他可以像你一样是龙人，可以进入你美好的世界，那该多好？没回答。不回答，是因为你确实想过，所以你想借小新这次中耳炎的机会，让他直接变成龙人。让他可以进入你美好的世界，是吧？你根本是一个不负责任的妈妈，你根本就不配当妈妈。美玲，我大错，我大错，他说什么？控方律师，请你注意，不能对被告做人身攻击。你不能这样，你还我太太呢？你根本就不知道他有多爱小新，他为了可以知道小新做什么，跟小新的距离拉近一点，他就下定决心去学独臀。你们知不知道，学独臀对一个又聋又哑的人来说有多困难？我太太用了很多时间待在新加坡，常常因为可以教我们的专家。这一年来，他不怕劳累的飞去新加坡，去学独臀，就是为了可以知道小丁做什么。他还因为这样，导致荷尔蒙失调，要看医生。他这么累，坐在寝室，就是想知道小丁做什么。他怎么会舍得让小丁走？方太太。你的故事的确很感人，不过无论你多用心学唇语也好，都不代表你不会让小青龙。他说你做的太快
，他他不懒。这个就是我想说的重点。杨美玲根本不是百分之百可以读到唇语，所以她那么辛苦都没办法跟小星沟通，就更加想让小星失聪，让小星可以融入她美好的世界。反对，空方的论点有漏洞。小星知道他妈咪要读唇语，一定不会说的这么快。说的好，丁姐。嗯我觉得方氏夫妻的供词，对于曾经向 DNA 研究中心做过咨询的这个解释还算合理。两个人似乎都诚实可靠，不用难过，我相信你们是真心爱小星的。是啊，很感谢。你们很用心做个模拟法庭，来帮我们。这也要你们是真心爱小星才行。那我问你们最后一次，有没有对自己不利的，没有跟我们说？是真的吗？那如果在法庭上被控方揭露的话，我们就帮不了你们了。人家都回答没有了，为模拟法庭已经结束了。你记住，你是辩方，不是控方。啊，对啊，这些东西是每天陪着小新的，尤其是这个摸背，是小新最喜欢。小新如果没有他，就会睡不着。麻烦你们帮我交给他。放心，交给我就行了。麻烦你！喂，小心啊，快帮忙啊！喂，从那边有只怪兽！哎，我小心，我们一起出来好不好？小心，出动！帮忙，打倒了！我们一起出动！哎呀，哎，真的！喂，小心，给点反应啊！喂，小心，给点反应啊！哎，我真的放弃了，哄小朋友啊，比登天还难。让我来吧，小心。姐姐帮你洗澡，好不好？你以为你能征服所有雄性啊？他不肯让你洗，我可以让你洗、啊。四肢健全，要别人帮他洗澡，一是小孩，二是小狗，你是哪种？狗。一定是狗。<笑>我是一只美艳动人，又带点风趣，又带点可爱的小狗狗。<笑>哦，狗狗，你尽快去美国一趟，帮我调查方先生、方太太，把所有对他们不利的证据找出来。人家已经说没有了。我觉得他们有事情瞒着我。哎，盲侠，盲侠，请问你怎么样才会相信别人？我一直都这样。你到底去不去？这个月你好像还没交租。我去。我去完美国查完之后，我就会证明给你看，你的怀疑是错的。你查完再下定论，快去快回。哇，原来非去美国二人同行一人价钱啊！那吧，你不是说想去旅行，可以一起？脸皮这么厚是什么狗？我是沙皮狗。Never One 对美国很熟的，如果有你带路，当然方便多了。那我们办完事情的时候，还可以一起去玩，飞过伦敦。不要。你去办事，我还要迁就你的行程。那有时候你迁就我，我迁就你，很好啊。我不是不迁就别人，要看是谁。你，我不愿意。<笑>喂，我想问，呃，小新自己进厕所颇久，我们是不是都没有人想要进去看看他？从泡面飞跃到英式早餐，你的厨艺进步的这么快、啊，不是我做的，不是你做的吗？也不是我做的
。小星，早餐你做的？是啊。哇，小新，你真的超级厉害！今天才十岁而已，做出来的早餐就这么好吃了。没烧焦也没浪费，确实比某人强。煮个泡面都快把厨房拆了。哎，有没有听到啊？盲侠哥哥夸你啊，夸你有本事啊！小新啊，为什么总是闷闷不乐的，又不说话？是不是有人欺负你啊？你可以跟狗狗哥哥说啊，狗狗哥哥会帮你教训他。喂，小新为什么用一只手吃东西？他另外一只手抱了什么？他另一只手抱着他最喜欢的机器人 Moby， 方先生说，如果他不抱着这个机器人的话呢，会睡不着的。你是个男孩子，要抱着玩具才敢睡觉，丢不丢脸？他不是玩具，他是 Moby。啊，不丢脸，不丢脸，不丢脸。很多男人啊，也要抱着女人才能睡得着啊。小新不用抱女人算不错了。小新，喝橙汁。我去拿橙汁。哎，小星，没事的，没事的。啊，狗狗哥哥很会修机器人，我帮你修好，好不好？别帮了，修，手法也不是正好，让他早点适应，不用抱着玩具睡觉。哎，别哭。哎，时间到了，死盲侠，一会儿叫我去美国查资料，一会儿又叫我修机器人。小心，我已经完全康复，会笑就好了。那我跟你说啊，狗狗哥哥呢，要赶着去坐飞机去办事情，所以要过几天才能再见到你了。那你就自己照顾自己了 ，OK？ 好了，拜拜。嗯，怎么了？舍不得离开我？嗯，傻孩子。那我答应你啊。我很快呢就会回来陪你玩了，所以你不用心情不好，懂吗？走了，怕那个孤独老人啊？嗯，不用怕他，只是看起来很凶。还有，你不记得了吗？是他送你去医院的。等等，现在 Moby 有个任务要交给小新，就是要帮高狗哥哥照顾盲侠叔叔，有没有问题？如果没问题的话，就拜拜拜。拜。我，小阿姨，为什么那么重的漂白水味？喂，还有今天星期三，你不是星期二、星期五来的吗？小阿姨。你小心啊！小心？干什么？打扫房子？是啊，我答应狗狗哥哥会照顾你的，你过来坐。那我跟你说，你照顾自己就好，不用打扫我家。我不想让别人知道我被十岁的小朋友照顾，让我像个残障人士一样。OK。喂，丁姐，狗狗离开几天，你来帮我照顾小星，培养你的母爱，好吗？嗯，好了，别再拖了。白色丝带。丁姐，小心吃东西。哇，小心。有东西吃，你看薯条加汉堡包，不过放凉一点再吃好不好？别被烫的。嗯，小新很用功啊。是啊，很乖啊。他呢，除了不太爱理人之外，其实很懂事。要是我像他这样被人当球一样踢来踢去，我还不臭骂那两个监护人呢。哼，丁姐，我去工作了。哎，曹操到了，不负责任的监护人。那，其实呢，我是能照顾他。不过始终你是他的监护人嘛，所以是不是应该由你来照顾他
。不过，如果你需要我帮忙的，我也很乐意去你家里帮你一起照顾一下。好了，你说完没有？我无聊所以来喝一杯，不用想太多。无聊来喝一杯，关心小心就直接说出来。这么巧啊！又这句，人家没经验吗？啊，一般都是别人主动的。那你下一步是不是想送我花给我？我真有东西送给你。不是吧？是啊，你猜什么？好像很大一件，是版画吗？嗯，我看你家里有挂吗？希望你喜欢。很漂亮。其实。你靠触觉真的会知道是什么样的花？我六岁之前呢，还能看见。我对这个世界的颜色啊、图案呢、啊，还有些基本印象。当我摸完之后，就会在脑海中构成一个画面，大致上跟现实的都会差不多。那你能不能试着画出来像不像？还行吧。你不当律师可以街头卖艺了。<笑>那你靠双手能知道对方的样子？我不喜欢跟人太熟，所以不会幻想或者想知道他的样子。我算算手。我毕竟也帮过你啊。那你记住我的样子也是应该的，对吧？来，摸摸。嘴没什么感觉，没感觉。那跟你想象中一样吗？分数很高，跟边姐差不多。嗯。再给我一点时间，我相信会加分的。我不是你的上司，没必要给你打分数，对吧？而且我要回去做点准备工作，所以失陪了。送你回去。啊，不用。边姐，你送我回去好吗？没问题。其实你跟 Never 也不是认识很久啊，对不对？我看你们又送画，又摸脸，又亲亲什么的，什么关系？能有什么关系？不知道啊，谁知道你们会不会下次就哎发喜帖啊这样？所以哎，谁知道会怎么样？不，老爸，这么晚才吃饭啊？宵夜吃饭。吃宵夜这么有雅兴啊？嗯，好啊，吃。你还没吃饭啊？不是啊，我是想帮你吃掉一半，摘菜这么油，以为你胆固醇够低啊。好了好了好了，看你吃的多辛苦，吃不完算了，留着我明天吃。不是，我行啊，我刚灌了杯柠檬汁，开胃道爆。喂，你平时又不喜欢吃酸的，是不是盲掐？又让你吃醋了，老爸，你说什么？我怎么会喜欢盲霞？他那么讨厌。哼，你别以为老爸不知道。阿龙跟我说，上个星期天你们没做优惠时段，你们几个搞什么模拟法庭，半天都没做生意，不是喜欢他，连钱都不赚。老爸，我是听从你教我的，要帮助老弱妇孺。我不是帮他，我是帮小星。我不想让他变成孤儿。你老实说，你又不是第一次帮他了。他有没有对你表示过啊？你有没有对他有有没有一点感觉？他跟别的女人在一起的时候，你有没有觉得酸酸的？
。哎，行了行了行了，你的表情回答我了。阿龙呢还跟我说，说他称赞你像张曼玉，也就是对你有好感。你想到哪儿去了？你别胡说八道了。你知不知道，人家真的有个像张曼玉那么美的女法官在追她，那种真烧鹅。我啊是这一盘，只是素烧鹅。OK。你从来都不喜欢跟其他女人比他，现在居然介意，表示喜欢他。老爸，我求求你，拜托别再说了，我很难堪，我很难堪，真的很难堪呐、啊。好了好了好了，不说这些，我们说别的事情。好啊，我们说方丈的儿子。我一看挺好的，又年轻，而且心肠又很好。他知道我喜欢吃斋菜，特地去大屿山买斋菜给我当宵夜。他刚走，应该没走多远，我爸在叫。老爸，不用那么麻烦了，那你喝汤好吧？我一听到方丈的儿子，我就想吐了。哎呀，感情是可以慢慢培养的，现在又不是叫你甩掉盲甲，谈恋爱又不是跟大哥，不用死跟着一个。你别把所有鸡蛋放在一个篮子里，好不好？知道，知道，知道，知道，知道，知道，知道，知道，知道，知道。你去找盲甲说清楚，要的话，就一起；如果不要。再考虑方丈的儿子，我希望你。我是不会赶快结婚，更加不会赶快生小孩。OK， 我绝对不会。我只想留在你身边，好好的照顾你，你懂不懂啊？好了好了，我知道你最孝顺了，要不再唠叨，看你表现。老爸，该喜恭喜，好不好？我睡了。哎，老爸真搞笑。那。我已经说了，是我要帮小星的，不知道为什么他还打电话来说要收你那天模拟法庭的场租。那天确实是包场嘛，当然应该要给钱。你给钱啊？我给你老爸面子。吃错药。什么事？没事。老爸，搞什么？今天有活动吗？没有。小仙，你看到什么？嗯，我看到很多星星气球，猪姐姐跟伯伯拿着星星气球，还有很大的字迹。都写的什么呀？什么都没写。嗯、老爸，你搞什么？我叫你不要再胡搞瞎搞啊！你还在？哇！搞什么，王霞？我也想知道搞什么，不如你来告诉我。哦，是这样的，我们前面有很多很多新型的气球，充满爱的感觉。但是其实我觉得很土。嗯哼，你怎么会在这里？没，我刚下飞机嘛，知道你不在家里，又不在事务所，肯定是来了这里。不是闹的，我那边好有趣味。有什么有趣的？你过来看一下。是这样的，<笑>也就是这里写着 L O V E 盲侠，喂，有人 love 你盲侠，你摸摸看。飞姐，这么有趣，是谁 love 盲侠？<笑>就是你喽。嗯、你看你们，哇，哇，完美的组合，对吗？而且你刚从美国回来，我当然要帮你洗尘，就开个 surprise party 了，对吗？还有盲侠，跟你这个爱人刚刚做了小心的临时接护人，当然要庆祝一下了，对吧？赞同不？嗯，别闹了，要选也不会选他了，既尖酸又刻薄的人。你不会真的想过要选吧？没。哎，喂，认真点。哦，你来真的。你在美国那边查到什么？还犹豫什么？把资料交出来，别想藏起来。藏什么？正在拿出来给你看，不开玩笑，很重要的资料。你看，我怎么看？这份报告里面是说，在两年前，就是小星才只有八岁的时候，他的爸爸方先生就让小星他玩真枪。法官阁下，我要呈交新政务。反对，控方现在才呈交新政务不符合规矩。律师都知道，所有政务都要上庭前提交的。法官阁下，因为我刚刚收到这份政务，更重要的是，这份政务可以证明被告是惯性疏忽照顾小星，对于是不是把小星交由他们监管有决定性的影响。控方律师，请上前。<笑>法官阁下，现在是验证物，不是验身。反对无效，控方可以用新证物盘问被告。
这份是亚利桑那州一间诊所的病例记录，里面记录了小新在两年前，就是满八岁的时候，曾经去那边求诊。请问第一被告杨美玲，当时小新为什么会受伤？你不敢说，就让我帮你说。这一张是你们一家人两年前在亚利桑那州一间射击场那里拍的，当时你的丈夫方建聪教小新开真枪，有没有这件事？我反对。反对控方作出与本案无关的指控。根据亚利桑那州法律，八岁或以上的小朋友跟他父母或者射击教练一起的时候开枪是合法的。两年前，我当事人一家是住在美国，是美国公民，应该用当地的法律来做准则。现在控方律师用香港法律标准做准则，所以是错的。反对有效，这里是香港而不是亚利桑那州。厉害，电姐。就算被告在当地教孩子开枪是合法的，但同样是疏忽照顾儿童。法官阁下，看过以下的证据再做判断，好不好？以上两张照片是射击场监控系统的截图，清楚显示方建聪在教小新开枪的时候，突然之间走开打摄像电话，不止罔顾小新的安全，很明显已经构成疏忽。更离谱的是，当时杨美玲取下了小新的护耳罩。接着，小新就在耳朵没受到保护的情况下开了一枪。一个八岁小朋友的臂力根本不可能承受开枪的后坐力。在他开了一枪之后，那颗子弹射向旁边的铁杆，在反弹擦伤了小新的肩膀。当时小新失去听觉，被送到诊所接受治疗。而更令人心寒的是，杨美玲取下小新的护耳罩，她的动机是什么？很明显，他是想用开枪的巨响震聋小星。不过幸好，小星失聪的情况只是暂时的。不是这样，你不要冤枉我太太。我太太那个时候只不过是我去打电话，我太太想让小星拿下耳罩丢的。可是小星因为贪玩，他自己跑去开枪，才会造成意外。就是这样，你根本就是戴着一副有色的眼镜去看我的当事人杨美玲，认定她故意想让小星听觉受损。喂。难道说啊，有的小孩子去踢球的时候啊，不小心脚受伤了，就是他父母想让他变成瘸子吗？而且小星一出事之后啊，当事人马上带他去医治了。麻烦你，别再用香港与美国的法律及文化差异针对我的当事人。嗯、你又不是杨美玲，为什么你肯定他们取下小星的护耳罩不是想害小星失聪？那么啊，不对，法官阁下，有段视频想给你看。各位别忘记，我的当事人杨美玲是听障者，但是为什么她能够在小星开枪的时候第一时间冲过去呢？现在，法官阁下。请你看另一段视频。这段视频是从另一个角度，也就是另一个监控系统拍下来的。就是这样，我的当事人杨美玲，那看起来啊，好像是疏忽照顾小星似的，但是其实她就算走开，也一直从倒后镜那里看着小星。所以，当小星他开枪的时候，才能够第一时间去制止他。但是可惜，已经来不及制止。所以说，这段视频已足以证明，我的当事人杨美玲不是想伤害小星的，是不是啊，控方律师？哎，不开玩笑，如果我真的去考律师的话，可能比你还行啊。有时候看不到，始终是比较吃亏的。如果只靠双眼就能成为律师的话，我想每个香港人都应该有律师执照。刚才小星的父母他们被你那样质问，都没有惊慌失措。我还有爹姐，都不是律师，也算是顶得住。等到真正上庭的时候，有你这位大壮帮他们辩护，我敢说一句，稳赢。现在所有控方能闯入的门都封住了，应该没什么问题、啊。预祝我们赢官司，帮小星他们一家团聚，干杯！
，你居然喝完之后给我喝，我不习惯喝别人的口水。别这样，不要扫兴，好吧？喝一口，喂，一口啊法官阁下，我有新的证物呈交。反对。所有新的证物应该在出庭之前呈交，现在呈交不符合规矩。主控律师，你能不能解释为什么现在要呈交证物呢？因为这份证物是我刚刚收到的，这份证物足以证明被告是惯性疏忽照顾方一兴，对于是否要把方一兴交还给被告监护有着决定性影响。反对无效，控方可以用新证物盘问被告。是不是小青受枪伤那份诊所记录？不是，是一份亲子鉴定报告，证明被告杨美玲不是小青的亲生母亲。这份 DNA 亲子鉴定报告。证明被告杨美玲并不是方一兴的亲生母亲。既然方一兴不是杨美玲亲生的，那杨美玲疏忽照顾方一兴，甚至想让他失聪，绝对是有可能的。一丝消逝，曾经封闭，情字已。